みかん芥川龍之介ある曇った冬の日暮れである私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろしてぼんやり発車の笛を待っていた塔に伝統のついた客車の中には珍しく私のほかに一人も乗客はいなかった薄暗いプラットフォームにも今日は珍しく見送りの人影さえ後を絶ってただ檻に入れられた子犬が一匹時々悲しそうに吠え立てていたこれからはその時の私の心持ちと不思議なくらい似つかわしい景色だった私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とがまるで雪曇りの空のようなどんよりとした影を落としていた私は街灯のポケットへじっと両手を突っ込んだままそこに入っている勇敢を出して見ようという元気さえ起こらなかったがやがて発射の笛が鳴った私はかすかな心のくつろぎを感じながら後ろの窓枠へ頭を持たせて目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つともなく待ち構えていたところがそれよりも先にけたたましい日和げたの音が改札口の方から聞こえ出したと思うと間もなく車掌の何か言いののしる声とともに私の乗っている二等室の戸ががらりと開いて十三子の小娘が一人慌ただしく中へ入ってきたと同時に一つずしりと揺れておもむろに汽車は動き出した一本ずつ目を区切っていくプラットフォームの柱置き忘れたような運水車それから車内の誰かに祝儀の礼を言っている赤棒、そういうすべては窓へ吹きつける梅園の中に未練がましく後ろへ倒れていった。私はようやくほっとした心持ちになって、巻きタバコに火をつけながら、初めて物言いまぶたを上げて、前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別した。それは油っ気のない髪を、ひっつめの胃腸返しに言って、横なでの跡のあるひびだらけの両頬を気持ち悪いほど赤くほてらせたいかにも田舎者らしい娘だったしかも赤じみた萌え着色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあったそのまた包みを抱いた霜焼けの手の中には三頭の赤切符が大事そうにしっかり握られていた私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかったそれから彼女の服装が不潔なものもやはり不快だった。最後にその二頭と三頭との区別さえもわきまえない、鈍順な心が腹立たしかった。だから巻きタバコに火をつけた私は、一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度はポケットの勇敢を漫然と膝の上に広げてみた。すると、その時勇敢の紙面に落ちていた外交が、突然伝統の光に変わって、釣りの悪い何らんかの活字が意外なほど鮮やかに私の目の前へ浮かんできた。言うまでもなく記者は今、横須賀線に多いトンネルの最初のそれへ入ったのである。しかし、その伝統の光に照らされた勇敢の紙面を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰むべく世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた。講和問題。新郎新婦、特色事件、死亡広告。私はトンネルへ入った一瞬間、汽車の走っている方向が逆になったような錯覚を感じながら、それらの錯覚とした記事から記事へほとんど機械的に目を通した。が、その間ももちろんあの小娘があたかも非俗な現実を人間にしたような面持ちで、私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかった。このトンネルの中の記者と、この田舎者の小娘と、そうしてまたこの平凡な記事に渦まっている勇敢と、これが象徴でなくて何であろう。不可解な、過当な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、読みかけた勇敢を放り出すと、また窓枠に頭を持たせながら、死んだように目をつぶって、うつらうつらし始めた。それから、幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅かされたような心持ちがして、思わずあたりを見回すと、いつの間にか例の小娘が向こう側から席を私の隣に移して
、しきりに窓を開けようとしている。が、重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしい。あのひびだらけの頬はいよいよ赤くなって、時々鼻をすすり込む音が小さな息の切れる声と一緒にせわしなく耳へ入ってくる。これはもちろん私にも幾分ながら同情を引くに足りるものにはそういなかった。しかし記者が今まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは母食の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が間近く窓側に迫ってきたのでもすぐに合点の行くことであった。にもかかわらずこの小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いや、それが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい表情を蓄えながら、あの下焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子をまるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく、凄まじい音をはためかせて、記者がトンネルへなだれ込むと同時に、小娘の開けようとしたガラス戸は、とうとうばたりと下へ落ちた。そうしてその四角な穴の中から、すすを溶かしたようなどす黒い空気が、にわかに息苦しい煙になって、もうもうと車内へみなぎり出した。元来、喉を害していた私は、ハンケチを顔に当てる暇さえなく、この煙を満面に浴びせられたおかげで、ほとんど息もつけないほど咳き込まなければならなかった。が、小娘は私に頓着する景色も見せず、窓から外へ首を伸ばして、闇を吹く風に胃腸返しの瓶の毛をそよがせながら、じっと汽車の進む方向を見合っている。その姿を梅園と伝統の光の中に眺めたとき、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが、冷ややかに流れ込んでこなかったなら、ようやく咳やんだ私は、この見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、また元の通り、窓の戸を閉めさせたのにそういなかったのである。しかし、記者はその自分には、もうやすやすとトンネルを滑り抜けて、枯れ草の山と山との間に挟まれた、ある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた。踏切の近くには、いずれもみすぼらしい藁屋根や瓦屋根が、ゴミゴミと狭苦しく立て込んで踏切板が振るのであろう。ただ一流の薄い白い旗が物憂げに母食を揺すっていた。やっとトンネルを出たと思う。その時、小作とした踏切の柵の向こうに、私は頬の赤い三人の男の子が目白押しに並んで立っているのを見た。彼らは皆、この鈍天に押しすくめられたかと思うほど、揃って背が低かった。そうしてまた、この町外れの陰惨たる風物と同じような色の着物を着ていた。それが汽車の通るのを仰ぎ見ながら一斉に手を挙げるが早いか、痛い気な喉を高く反らせて、何とも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせた。するとその瞬間である。窓から半身を乗り出していた例の娘が、あの下焼けの手をつと伸ばして、勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち心を踊らすばかり、暖かな日の色に染まっているみかんがおよそ五つ六つ汽車を見送った子供たちの上へバラバラと空から降ってきた。私は思わず息を飲んだ。そうして刹那に一切を了解した。小娘はおそらくはこれから方向先へ赴こうとしている小娘はその懐に像していた幾かのみかんを窓から投げてわざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである。母食を帯びた町外れの踏切と、小鳥のように声を上げた三人の子供たちと、そうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色と、すべては汽車の窓の外に、まだたく暇もなく通り過ぎた。が、私の心の上には、切ないほどはっきりと、この光景が焼き付けられた。そうしてそこから、ある得体の知れない朗らかな気持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は、公然と頭を上げて、まるで別人を見るように、あの小娘を注視した。小娘はいつかもう私の前の席に帰って、相変わらず、ひびだらけの頬を、萌え木色の毛糸の襟巻きに埋めながら、大きな風呂敷包みを抱えた手に、しっかりと三等切符を握っている。私は、この時初めて、言いようのない疲労と倦怠と
、そうしてまた不可解な、過当な、退屈な人生をわずかに忘れることができたのである。